നമ്മൾ ടാറ്റ ഹെക്സയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വാഗമൺ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സി മോഡലാണ് ചെയ്തത് അതിന് താഴെ കുറേ പേര് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ചെയ്താൽ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബേസ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ബേസ് മോഡൽ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചെയ്താൽ അതും പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ഹെക്സ വെരിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നാനൂറ് എൻ എം ടോർക്കും നൂറ്റമ്പത്താറ് പി എസ് പവർ ഉള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലാണത് ആർ എസ് പിയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡും മാനുവൽ മോഡും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം വണ്ടി പ്രാന്തി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഈ ഹെക്സയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡലാണ് ഡ്യൂൽ ടോൺ മോഡലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോഡി കളറും റൂഫിൻ്റെ കളറും വേറെ വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു ഒരു ഹെക്സ ഇറക്കുക ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് വേണം ഈ പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ പീല് പോലെ ഒരു ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രില്ല് ഉള്ളത് ഈ ഗ്രില്ലിന് ഒരു ഹണിക്കോം പാറ്റേൺ ഉള്ളത് അതിന് അടുവിൽ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കാണാം ഇനി ബോണസ് ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രീസിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തൊരു ബോണസ് ഷെല്ല് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യണം വെച്ചിരുന്നത് ഈ കൗളിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത് ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ആണെന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ പക്ഷേ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് അടക്കുന്നില്ല ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ വൈപ്പേഴ്സാണ് ഈ വൈപ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അടിക്കുക ഇത് പണ്ട് മാർക്ക് വൺ ഓ മാർക്ക് ടു ഒമ്പാസറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് പിന്നെ ടാറ്റയുടെ പല വണ്ടികളും കണ്ടു ആര്യയിൽ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഹെക്സയിലും ഉണ്ട് ഇനി ക്രോമിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം ക്രോമിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആകെ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡി ആറിൽ കാണാം ഡി ആറിൻ്റെ മുകളിലും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പിയാനോ ബ്ലാക്കാണ് ക്രോമിനേക്കാൾ കൂടുതലെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് യൂണിറ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു വലിയ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിന് അതിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇനി ക്ലാഡിങ് നിൽക്കുന്ന അതുപോലെ കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് എയർ ഡാമെന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഡാമിന് താഴെ ഒരു ഫേക്ക് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് പോലെ ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രേ കളറിലാണ് ഇനി ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഹണിക്കോം പറ്റേണ്ട കാര്യം ഞാനന്ന് ടി ആർ കോടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ ഒരു ഹെക്സയിലേക്കും കാര്യം ഇരുന്നുണ്ട് ഈ ഹെക്സയിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാം ഈ ഹണിക്കോമിൻ്റെ ചെറിയ പാറ്റേൺ ഒക്കെ അവിടെ കാണാം ഇനി ഈ ബോണറ്റിനൊരു ഹൈഡ്രോളിക് സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിനത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ വിഷ് ബോൺ സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ഒരു സഫാരിക്കകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സയ്ക്കകത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അബ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള റോബസ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വീലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടയേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു അലോയ് വീലും ടയറും കൂടി ചേർന്ന കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ മോഡിൽ പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ ഇത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഇനി ഇതിന് മുന്നിലും മുന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കാണാം ഈ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വണ്ടിയെ ചുറ്റപ്പെട്ട് നാല് വർഷം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഒരു റൂഫ് റെയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും കാണാം ഇനി നമുക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് വരാം വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെരിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആ ഒരു ബാഡ്ജാണ് ഇത് ടോർക്കയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മിററിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ മിറർ ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി മിറർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ഒക്കെ വന്ന് തട്ടിയാലും ചെറിയതായിട്ടുള്ളതും പൊട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഒരു ചെറിയ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് കാണാം ഈ ഒരു എ പില്ലർ മുതലിങ്ങോട്ട് ബി പില്ലർ സി പില്ലർ ഒക്കെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡോർ ഹാൻഡിൽ അല്ലേ ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഒരു ക്രോം വിറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് കീല സെൻറ്ററി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പട്ട ചാട്ടവും ഇല്ല കീല സെൻറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കീല സെൻറ്ററി ഉണ്ട് റിമോട്ട് തുറന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ സെൻസർ വെച്ച് പ്രസീത് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി അല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം റിക്വസ് സെൻസർ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ട്രഡീഷണൽ വേൽ ഡോർ തുറക്കുന്ന വേണം പക്ഷേ വൈഡായി തുറക്കുന്ന
ഡിക്കി ഡോറിലേക്ക് കൂടി കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും രണ്ട് പീസായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി എക്സയുടെ ഒരു ബാഡ് വെഡിയും കാണാം ഇനി ആ ക്രോമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോയിട്ട് ഈ ബൂട്ട് ഡോറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ടാറ്റയുടെ ലോഗോ ഉള്ളത് റിയർ വൈപ്പർ കാണാം ഡി ഫോഗർ കാണാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുനിപ്പുടെ മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്പോയിലറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി ബിൽ സ്പോയിലറാണ് അതിന് താഴെ ഈ ഹൈമോൺ സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഗ്ലാസിന് അകത്താണുള്ളത് ഇനി ബൂട്ട് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് റോ സീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സെവൻ സീറ്ററാണ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സീറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് സീറ്റും മടക്കി വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ലഗേജ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ടത്തറ് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് മടക്കാം വേണ്ടേ നല്ല ലഗേജ് സ്പേസ് കാണാം ഇനി ഈ ഒരു ബാഗെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൂട്ട് ഫോറിനകത്താണ് ഈ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ശരിക്കും മികച്ച ഓഡിയോ ഉള്ളൊരു വണ്ടി എന്ന് എക്സേ ലളിതമായിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സബ് ബൂഫർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സബ് ബൂഫർ ഈ ഒരു ബൂട്ടിൽ കാണാം ബൂട്ട് ഡോറിൽ കാണാം ഇനി അടയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ഹാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ഹാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേ അകത്ത് നമ്മൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ടി എ എന്ന് പറയുന്ന മോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലെതർ ഇൻസൈറ്റിലൊരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്തും കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരുപാട് കാണാം ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് കാണാം പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് എലമെൻറ്റ് കാണാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എലമെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് അതായത് ടാറ്റയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചാൽ നല്ലതെന്ന് പറയാം ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു സ്പീക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു വലിയ വൂഫർ സബ് വൂഫർ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഡോറിലും കാണാം ഇനി മീഡിയ സ്ക്രീൻ ശരിക്കും പുതിയ മീഡിയ സ്ക്രീൻ ആണ് അതിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആപ്പിൾ കാർപ്പിളില്ല കൂടാതെ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് എസ് എം അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ കാണാം ഇതിൽ നാവിഗേഷനും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംശയമാണ് കാരണം ഗൂഗിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ അത്ര ആക്യുറസി തന്നെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓഡിയോ സെറ്റപ്പ് കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറഞ്ഞു യു എസ് ബി ഉണ്ട് റേഡിയോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടാതെ പാർക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം കാണാം ഈ പാർക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് തരാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഓൺ ആവുന്ന റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോഴാണല്ലോ കൂടാതെ നമുക്ക് പാർക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു പട്ടം ചെയ്യാലും ആ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റും പക്ഷേ ആ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്കിലെ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആരോഗ്യമായിട്ട് തോന്നി ഈ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ബിറ്റുകളൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനിന് ശരിക്കും ഒരു എലഗൻ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ശരിക്കും നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് അതായത് ടച്ചൊക്കെ ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ട് കൂടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചും കാണാം അത് നമ്മൾ പല വണ്ടിക്കൊന്നും കാണാറില്ല ഇനി സ്റ്റീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീയറിംഗിൽ ഒരു ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് സ്റ്റീയറിംഗിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ സ്ക്രീനിലെ മോഡുകൾ മറ്റുള്ളതാണ് കൂടാതെ വോള്യൂം കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് മ്യൂട്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് കോൾ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കോൾ കട്ടാനുള്ള ബട്ടൺസ് കാണാം ഇനി സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആറ് എയർ ബാഗുകൾ ഉണ്ട് സീറ്റ് എയർ ബാഗുകളും കട്ടൻ എയർ ബാഗുകളും കൂടാതെ ഡ്രൈവർ പാസഞ്ചർ സൈഡും കൂടി ആറ് എയർ ബാഗുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് ഈ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടനും കൂടാതെ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടണുമാണ് ഈ ഒരു പാനലുള്ളത് കുറേ അധികം ഡെമ്മി സ്വിച്ചുകൾ കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് കാണാം ഈ ഓട്ടോ എ സി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല നോയ്സി ആണ് ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി എന്ന് പറയാം കാരണം ഓട്ടോ എ സിയുടെ ഫാൻ സ്പീഡ് ഒന്നായാൽ പോലും ശരിക്കും നല്ല ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിന് താഴെയായിട
തേർഡ് റോയ്ക്ക് വരെ എ സി വെൻറ്റുകളുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എ സി വെൻറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള നല്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റാണ് ലംബർ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കാണാം ഈ സീറ്റിനും ഉണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റിനൊക്കെ ലംബർ സപ്പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സീറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരെ ശരിക്കും മനോഹരമാണെന്ന് പറയാം മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇടത് വശത്ത് ആർ പി എം മീറ്ററും വലത് വശത്ത് സ്പീഡോ മീറ്ററാണ് അതിനുള്ളായിട്ട് ഈ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അത് മൂന്ന് കളർ കോഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഫ്യൂൽ മീറ്റർ കാണാം ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ സീറ്റ് വെല്ലിൻ്റെ വാണിങ്ങും അങ്ങനെ വാണിങ് ഡേറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രോമിന് ഇൻസെറ്റ് കൊടുത്തൊരു മീറ്റർ കൺസോളാണ് അതിന് വലത് വശത്തായിട്ട് യൂറോ കൺട്രോളുകളാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഹെഡ് ലാംസും ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പേഴ്സും കൂടെ വണ്ടിയാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല ഈ മിറർ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഡെഡ് പെഡൽ ഉണ്ട് മാനുവലിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ശരിക്കും കാലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹെക്സൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ടിൽറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മ കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന വണ്ടിക്ക് റീച്ച് കൂടി വേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിലേക്ക് പോകണം പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം വാങ്ങണം അതിന് ശേഷം വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാം ഇനി ടാറ്റ ആക്സിയുടെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് മിഡിൽ റോയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഡോർ പാഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഈ ഡോർ പാഡിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഗ്രേ ഇൻസെറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടാതെ ഒരു ഫാബ്രിക് ഇൻസെറ്റ് കാണാം പല പാറ്റേണും കാണാം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സീറ്റ് ബാക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ആവശ്യം ശരിക്കും ഇല്ല കാരണം നല്ല ലക്സൈസുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിമ്പർ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റിനും കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള നല്ല ഹെഡ് റൂമുള്ള നല്ല ലെഗ് റൂമുള്ള വാഹനമാണ് വലിയ വണ്ടിയാണ് ഹെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൗതുകരമായ കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ടാറ്റ സഫാരിയുടെ മിഡിൽ റോ ശരിക്കും മികച്ച മിഡിൽ റോ ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി ശരിക്കും ഹെക്സയിൽ വരുമ്പോഴും ഒരു മാറ്റമില്ല അതേ ഡി എൻ എ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ടാറ്റ എക്സയുടെ മിഡിൽ റോ പറഞ്ഞാൽ മികച്ചതാണ് ഈ ഒരു എ സി വെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പില്ലറിൽ കാണാം അത് തേർഡ് റോയിലും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ സെൻട്രലായിട്ടും ഒരു എ സി വെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി തേർഡ് റോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ തേർഡ് റോയിലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ട് എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കൂടെ ഒരു സീ പിള്ളും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് തൈ സപ്പോർട്ട് കുറച്ച് കുറവാട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ സീറ്റ് അത് എല്ലാ ഏഴ് സീറ്റ് വണ്ടികളിലും പോലെ തന്നെയാണ് തൈ സപ്പോർട്ട് കുറവാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നന്നായി ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹെക്സ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നൈ ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ആണ് കാഴ്ചയുണ്ട് വെളിച്ചുണ്ട് ഈ ഒരു കോട്ടർ ഹൗസ് കാരണം നല്ല അകത്തേക്ക് നല്ല വെളിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തേർഡ് റോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രേ തേർഡ് റോയെ പറയാം വെരിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് എഞ്ചിൻ ആദ്യം നമ്മൾ സഫാരി സ്റ്റോമിനാണ് കണ്ടത് പിന്നെ ഹെക്സയിലെ ഈ ഒരു മോഡലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സി ഓടിച്ചു എക്സി യുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പേസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എൻ എം പറഞ്ഞു ഇത് വെരിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നാനൂറ് എൻ എം ടോർക്കും നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പേസ് പവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഒരു ആർ എസ് പി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് ഡ്രൈവ് മോഡ് കൂടാതെ മാനുവലും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മോഡും ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലം എടുത്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ടോർക്കൺ ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നാലായിരം അറിയാൻ പറ്റും ഗീറും അറിയാം ഇപ്പോൾ റോട്ട് റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്ലൂർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഒരു ഏത് അറിയാമുള്ള ഗീറ് മാറി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പറയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായ ടോർക്ക് ശരിക്കും എവിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ടോർക്കും മിഡിൽ
ഇരുന്നൂറ് തന്നെയാണ് ഗിയർ മറന്ന് കാണാൻ പറ്റും ചവിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും അറിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ആർ പി എമ്മിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഒരു സ്പോട്ടി നോട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓട്ടോ മോഡിക്കാൻ ഇടാണ് കാരണം ഇവിടെ മാനുവൽ മോഡിൽ അഗ്രസീവായിട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയ വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വലിയ വണ്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ ബോഡി റോളിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതിനു മുന്നേ റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം ടാറ്റ ഹെക്സയുടെ യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു അബ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കുണ്ടും കുഴിയും ഏത് പോത്തോളം നമുക്ക് എടുത്തിട്ടൊരു പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ ഹെക്സ ആയിട്ട് വാഗമണ്ണിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ആ വീടുകൾ കണ്ടിട്ടാവും അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുണ്ടിലും കുഴിയിൽ വണ്ടി എടുത്ത് വലിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഹെക്സയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മോഡലുണ്ട് മാനുവലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിം വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ എക്സ് യു ആണെങ്കിൽ മോണോകോ കാണും പക്ഷേ ഹെക്സ ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിം ആണ് അതുകൂടിയാണ് ഞാൻ അബ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ പാർക്കിംഗ് സ്പീഡിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഭയങ്കര ഹെവി ആട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലൊക്കെ ശരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാർക്കിംഗ് സ്പീഡിൽ ഇത്തിരി ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നി ഈ ഹോൺ അടിക്കാനായിട്ടേ ഈ കൈൻ്റെ ഈ ഒരു തമ്പൂച്ച അടിക്കാം വലിയ സീനൊന്നുമില്ല ക്രൂസ് കൺട്രോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ മാനുവൽ മോഡലിനേക്കാളും ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉതകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനാണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഗിയർ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം അവരെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ വലിയ വണ്ടിയായിട്ട് കൂടെ ഓവർടേക്കും ബ്രീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒരു കാലം കൊടുത്താൻ വേണ്ടി കയറി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോഴും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വെലിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നാനൂറ് എൻ എം ടോർക്കിൻ്റെ ശരിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാലം കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല റെസ്പോൺസിൽ തോട്ടിൽ തന്നെയാണോ ഞാൻ കാലം കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ശരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡലാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പോർട്സ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പോർട്സ് മോഡൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ കിക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് കാണിക്കാം മാനുവൽ മോഡൽ നമ്മൾ എക്സ് യു ഓടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡെഡ് പെഡൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കാല് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ് ടി എ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഡെഡ് പെഡലും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് കാല് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കാണ് അത് ശരിക്കും ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മോഡൽ ഒന്നും എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാനുവൽ മോഡൽ എടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ഒന്നിലാണ് ഇതിന് ഹിൽ ഡിസൈൻ കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാൽപ്പത് ആണ് വണ്ടി റെഡ്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആ സിഗ്നലിൽ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലാണ് ഹെക്സ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹരിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഹെക്സയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ നല്ല റൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അബ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏത് റോട്ടിലും പോകാവുന്ന ഒരു വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ലെക്സ് ഒരു കംഫർട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഹെക്സയാണ് മേടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ടാറ്റ ഹെക്സയെ കുറിച്ച് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നല്ല വണ്ടിയാണ് ടാറ്റയുടെ മികച്ച വണ്ടികളൊന്നും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടുന്ന കരുതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലായി കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ